നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഒരു മിമിക്രി കലാകാരനാണ് ഓസ്കാർ മനോജ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചിൻ കലാഭവനും അരിശ്രീയും ഓസ്കാറുമൊക്കെ ഈ വടകരയിലും പരിസര പ്രദേശമൊക്കെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ആഗ്രഹം ഇതുപോലൊരു ട്രൂപ്പുണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു മിമിക്രി കലാകാരനാകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് കൊച്ചിൻ ഓസ്കാറിലാണ് കൊച്ചിൻ ഓസ്കാറിൽ സലീം കുമാർ ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തനായ സിനിമാ നടൻ സലീം കുമാറൊക്കെ തിളങ്ങിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരു കലാകാരനാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം ഓസ്കാർ മനോജ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാകാരന്മാരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇപ്പോൾ അതാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ദയനീയാവസ്ഥയാണ് കലാകാരന്മാർ വളരെ വല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത് കലാകാരന്മാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പല ഭാഗത്തും കേരളത്തിൻ്റെ ആയാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ലോകത്തിലല്ല കലാകാരന്മാരും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ചില കഴിഞ്ഞ വർഷം മുമ്പ് രണ്ട് വർഷമായി ഉണ്ടായ പ്രളയം കലാകാരന്മാരെ വല്ലാതെ കല കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് അത് ചെണ്ടമുട്ടലായാലും കഥകളി ആയാലും ഓട്ടം തുള്ളലായാലും മിമിക്രി ആയാലും നാടൻപാട്ടായാലും എല്ലാം ഇതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ജീവിക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രളയങ്ങളൊക്കെ കലാകാരന്മാർ ബാധിച്ചു പക്ഷേ ആ പ്രളയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് വന്ന് ആയിപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ പുതിയൊരു സംഭവം വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചൈനയിലുണ്ടായ വുഹാലുണ്ടായ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകവ്യാപകമായി സഞ്ചരിക്കുകയും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയും കേരളത്തിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കലാകാരന്മാർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം കലാകാരന്മാർ ഒരുപാട് ഗൾഫ് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗൾഫ് പരിപാടിയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ഞാനടക്കമുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് അല്ല എന്തിനും കലാകാരന്മാർ പുറകിൽ നിന്ന് സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടും അതുപോലും ഉണ്ടാകത്തൊരു അവസ്ഥ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കലാകാരന്മാർ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയ പ്രളയത്താഴ്ചയിൽ എന്നത്തിലും അതുപോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വല്ലാത്തൊരു മാനസിക മാനസികാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പ്രളയം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പ്രളയത്തിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലാലേട്ടൻ അറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്തൊരു പരിപാടിയല്ല ആറ് ലക്ഷം റുപ്യ എൻ്റെ ഒരു സംഘാടകനായിരുന്നു ഞാനും ആറ് ലക്ഷം റുപ്യയാണ് ഞങ്ങൾ പിരിച്ചു കൊടുത്തത് കാരണം പ്രളയത്തിൽ ദുരിത കലാകാരന്മാരാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അപ്പോഴും കലാകാരന്മാർ ദുരന്തം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കലാകാരന്മാർ നാടിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും മതക്കാരും എല്ലാം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് കലാകാരന്മാരാണ് നാടിനെ കുറിച്ച് നല്ല തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കലാകാരന്മാർ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും എടുത്ത് ചാടുകയും കലാകാരന്മാർ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ സമൂഹത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കലാകാരന്മാർ അവരെ കുടുംബം ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു ഭീകരാവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഭരണകൂടം നോക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ അത് പക്ഷെങ്കിൽ മാന്യമായി ജീവിച്ച ആ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ലോകത്ത് തുറന്നു പറയാനും പറ്റില്ല പറ്റില്ല കലാകാരന്മാർ എപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും തുറന്നു പറയില്ല അത് അതൊരു കലാകാരന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവമാണ് എന്നാലും ദാരിദ്ര്യം പറയുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എങ്കിലും കുറേ കലാകാരന്മാർ അത് പറയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നാടക കലാകാരന്മാരൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിട്ട് നാടകങ്ങൾ നമ്മളെ വടകര പോലുള്ള നിരവധി ടീമുകൾ നാടകം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിരവധി ലക്ഷങ്ങളാണ് നഷ്ടം ആ ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നടത്തുന്നതിന് വലിയ ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ല അല്ല കലയോടുള്ള ആ ഭ്രാന്ത് കൊണ്ട് നാടക സമിതികളൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോയി വടകര മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മൊത്തം പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ മാറും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെല്ലാ കലാകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരല്ല എല്ലാ എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും കലാകാരന്മാർ കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റെല്ലാവരും ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പരിമി
ഒരു ഒരു വലിയ മേഖ വലിയ ഇപ്പം മെമിക്രി സംഭവം വേണം ഓസ്കാറിൽ ഓസ്കാർ മനോജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു സംഭവം എവിടുന്ന് ഉണ്ടായി കാരണം കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഒന്നുമില്ല കലാപരമായാലും അത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെറുപ്പം ഇങ്ങനെ കലയോടുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തനക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കലയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും കലാകാരന്മാരോടും കലയും കാണുകയും ചെറുപ്പം മുതൽ നാടകം കാണുകയും ഒക്കെ വളരെ ദൂരെ പോയി ചെറിയ സമയം തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാട്ടുകുതിരിയൊക്കെ നാടകങ്ങൾ നടന്നു വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കല ഒരു കലാരംഗത്ത് വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മറ്റ് കലാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാരണം സാമ്പത്ത് ഇന്നത്തെ കലാകാരന്മാർ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ കൂടി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാത്ത പ്രശ്നമാണ് അന്ന് നമുക്ക് രാവിലെ ആയാൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഭക്ഷണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിലാണ് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരും കാരണം ഞാൻ അത്രയും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കാണ് ഞാൻ സത്യം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പല ദിവസങ്ങളിലും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പട്ടിണിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് വലിയ കലാകാരനല്ല ഒരു ചെറിയ കലാകാരൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ കാരണം എനിക്കറിയാം നമ്മളെ എൻ്റെ പ്രദേശം ചോറോട് പ്രദേശമാണ് മറ്റല്ല ചിലപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ച സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മറ്റ് കലാ മറ്റ് കല പോലെ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയെ ഞാൻ കാണുകയാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒന്ന് രണ്ടാൾക്കാർ അത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ പിന്നെ പറ അമൃതകുമാർ കലാഭവൻ ഇന്നത്തെ അമ കലാഭവൻ അമൃതകുമാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കലാകാരൻ പിന്നെ അതുപോലെ സുന്ദരൻ തോലേരി എന്ന് പറയുന്ന കലാകാരൻ പിന്നെ സുന്ദരൻ തോലേരിയുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് പിന്നീട് അമൃതകുമാറിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടപ്പം വ്യത്യസ്തമായ അനുകരണവും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പം ഞാൻ അന്ന് അവരെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവരെ സ്റ്റേജിൽ ഇവരെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശബ്ദം അനുകരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായി അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിലൊരു പയ്യെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും അവൻ സ്റ്റേജിലൊന്നും കളിക്കാൻ തവള കരയുന്നു പൂച്ച കരയുന്നു നായ് കരയുന്നു ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ അത് ഞാനും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ചെയ്തു നോക്കി അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ സ്കൂളിൽ മറ്റു പല കുട്ടികളും മത്സരത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച വലിയ ഒരു മടപ്പള്ളി സ്കൂളാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് അവിടുന്ന് പശു കിട്ടി മിമിക്രിയിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ പ്രസംഗത്തിലായാലും പിന്നെ കവിതാപരാണത്തിലായാലും പിന്നെ പ്രചരണ വേഷത്തിലായാലും അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ തന്നെ ആടുന്ന ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങി പഠനത്തിൽ വളരെ വേഗിലാണ് പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുക ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കാലം അന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമാശക്ക് അറിയല്ല പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നായാലും ഇന്നത്തെ പോലെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ടോളം വയസ്സായി അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റവക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മിമിക്രി തന്നെ കലാഭവൻ്റെ മിമിക്രിയിലൊക്കെ അല്ലേ എന്തിനാടാ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന അത് ഞാൻ ഉപ്പുമാവിന എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ സത്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയ ഉച്ച സമയത്ത് ഉപ്പുത്തിച്ചപ്പ് അതായത് ഉപ്പിലിച്ചപ്പ് പിന്നെ ഉപ്പിലിച്ചപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പഠനത്തേക്കാൾ വലിയത് ഉപ്പിലിച്ചപ്പാണ് ഉച്ച സമയത്ത് ഉപ്പിലിച്ചപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വാഞ്ഞ് ഞമ്മളെ ഒരു ശാന്തഴത്തി എന്ന് പറയുന്ന കുറെ പേര് പറയാൻ പറ്റുക കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഉച്ച ഉച്ചക്ക് ശാന്തഴത്തിനെയാണ് ഏക ആശ്രയം ശാന്തഴത്തിൻ്റെ റവ അത് കിട്ടിയാലാണ് കൂടലാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇത്തിരി അവിലും ഒരു കഷ്ണം ബെല്ലും കഴട്ടൻ ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ പോവുക ആ അങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചത് ഇന്നത്തെ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് വർഷം വിട്ടും ചെറുവാൻ്റെ കറിയും ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഏതെങ്കിലും പൈസക്കാരെ മക്കൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നത്
അതുപോലെ കിട്ടാതെ എല്ലാം അടുത്ത കൊല്ലം പറയുക ഡയലോഗ് എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം പിന്നീട് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ മിമിക്രി ഏക്കെ മത്സരമൊക്കെ വന്ന കഥാപ്രസംഗവും ചെയ്യുന്നു കഥാപ്രസംഗത്തിലും ബസ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മിമിക്രിയിൽ ബസ് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ ഈ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിമിക്രി ബസ് കിട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പല കലാസമിതികളൊന്നും വേദി വെക്കും അപ്പം ഞാൻ പല വേദീൻ്റെ പിന്നിലും നടന്നു പോയി പിന്നെ ഒരു വേദിക്ക് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും പലരും ആ നിഷേധിക്കലാണ് ഈ മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വ്യാപകമായ തോതിലൊന്നും വടകരി ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല മിമിക്രി എന്ന് അറിയാം എന്നല്ലാതെ വ്യാപകമായ തോതിൽ ഇല്ല അന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളൂർ പി രാഘവട്ടെ ആ വെള്ളൂർ ആശയകലാപ്പം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയകല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പരിപാടി ഞാൻ വേദി പങ്കിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് വേദി പങ്കിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി അങ്ങ് പിന്നെ വെള്ളൂർ പിഴ മലബാറിൽ ഭയങ്കര പേരാണ് മലപ്പുറം മുതൽ ഞാനങ്ങ് കാസർകോട് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളൂർ പിഴ അസാധ്യ കലാകാരനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ശേഷം മദ്യപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയാസം ആ അല്ല അത് വേറെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അല്ല മദ്യപിക്കുമെന്നല്ലാതെ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും വലിയൊരു അസാധ്യ നിമിഷ കവിയും നിമിഷം കൊണ്ട് കോമഡി തമാശയൊക്കെ പറയും പിന്നെ പാരഡി ആയാലും ആ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യമായി ഒരു വേദിക്ക് അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറോളം നടന്ന് പല കലാസമിതി ഇപ്പോൾ വടകരയിൽ ഞാൻ കാർത്തികപ്പള്ളി ഓർക്കാട്ടേരിയും അതുപോലെ വില്ലാപ്പള്ളി ഒക്കെ പല കലാസമിതിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നടന്നു പോകും പിന്നെ നടന്നു പോകും ഒരവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോറോട് കയറ്റിലോ ഒക്കെ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ പോയി ഇരിക്കും ബാക്കിൽ പോയി ഇരുന്ന് സ്റ്റേജ് കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ചോദിക്കും ഒരു അവസാനം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം കമ്മിറ്റിക്കാർ പലപ്പോഴും നിഷേധിക്കാറ് ഇപ്പം ചില കമ്മിറ്റിക്കാർ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് തരും ചിലർ തരില്ല നാട്ടിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ചില വേദികളൊക്കെ കിട്ടി ചില വേദികളൊക്കെ കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും ഇത്ര പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ രംഗത്ത് വരണമെന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കിയ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ആ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരണം അപ്പോൾ ആ വേദിയിൽ കുതിരവട്ടം പപ്പോട്ടനാണ് ഉദ്ഘാടനം പപ്പോട്ടർ ഇന്ന് ഇന്ന് കുതിരവട്ടം പപ്പോട്ടനൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് വേദി കാരി പരിപാടി കർട്ടം പൊന്തിച്ച് ജനങ്ങളെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ കണ്ട് അടുത്തതായി മിമിക്രി മനോജൻ ഓസ്കാർ മനോജൻ എന്നല്ലേ മനോജൻ ആ ആ മനോജൻ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാര്യം മൈക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കർട്ടെ പെട്ടെന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടായി അന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പിറ്റേന്ന് ഞാൻ നമ്മളെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു കോളേജൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഷൈഞ്ചിയനാ ഷൈഞ്ചിയനൊന്നുമില്ല തലേനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് മിമിക്രി അന്ന് നായി പട്ടി പൂച്ച ഇങ്ങനെ അനുകരിക്കലാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ സിനിമ നടന്മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ല അപ്പം പിന്നീട് എനിക്കൊന്ന് തോന്നി ഇത് കളിച്ചിട്ടേ ഞാനൊന്നും മിമിക്രി അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മിമിക്രി സജീവായി ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നെ മിമിക്രി രംഗത്ത് നിരന്തരമായി മെനക്കേടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് പണിയോടൊപ്പം ജോലിയോടൊപ്പം അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മിമിക്രി ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മനോജ ഇതൊരു എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഏതൊരു കലാകാരനും പാടാണ് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പാടാണ് മനോജ ഒന്ന് രണ്ട് കൈത്തൊലിഞ്ഞ് പഠിച്ചു വെക്കണം നീ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചോ എനിക്കതിനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അച്ഛനാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തേജകം അതെന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണി പഠിക്കണം പഠനത്തിലോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കഴിയില്ല പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഒരു റൂട്ടിൽ കഴിയില്ല അച്ഛൻ നന്നായിട്ടുള്ള ഫുൾ ടൈം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മനോജ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നീ മിമിക്രി രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാവൂ ആ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ പോയത് ബാർബിൻ്റെ പണി അറിയ ബാർബിൻ്റെ പണി കുറേ കാലം ബാർബിൻ്റെ പണി ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കല്ല് വെട്ടാൻ ഈ ഇന്നിപ്പോൾ മി
ഈ കലയായിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ വടകരയെന്ന് അപ്പോൾ പല ടീമും വന്ന് കളിച്ച് വടകര എറണാകുളമുള്ള അരിശ്രീ കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് പോകുമ്പോൾ കല വടകര വന്ന് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിങ്ങനെ സ്വീപ്പാക്കും കണ്ടോ ഇവരെ കളി കണ്ടോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി ഇവരോട് ഇന്ന് കളിച്ചാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് വണ്ടി കാര്യ അല്ല അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നു ഇല്ലില്ല എറണാകുളം ട്രൂപ്പ് ഇവിടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ 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 ചോറോട് ഈസ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗായത്രി മാ മാതൃഭൂമി സ്റ്റഡി സർക്കിളിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ട്രൂപ്പ് അതിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ടി കെ രാജേഷ് ചോറോട് അയാൾ വാർഡ് മെമ്പറാണ് പിന്നെ മനോഹരൻ ടി കെ അദ്ദേഹം എൽ ഡി ക്ലർക്കായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പ്രിയ സുഹൃത്താണ് മരണം പെട്ടുപോയി എനിക്കതിൽ ഏറെ പ്രയാസമുണ്ട് പിന്നെ കരിവലോടി വിനോദ് പിന്നെ ഉണ്ണി പട്ടാര നജീബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ഉദയൻ മടപ്പള്ളി മടപ്പള്ളി ഉദയൻ്റെ വേറെ വേറെ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് ഉദയൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരായിരുന്നു രാജേഷ് ടി കെ ചോറോട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിനോദ് കരിവലോടി ഉണ്ണി അന്നൊക്കെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുമാനാഥ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അന്നൊക്കെ നാടൻ സ്കിറ്റുകളായിരുന്നു നാടൻ കിറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളെ അത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നല്ല കോമേഡിയനായിരുന്നു ഈ കലാകാരന്മാരൊക്കെ പിന്നെ കല ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ മാത്രം ഇതിൽ ഉറച്ച് ആ ഫീൽഡിൽ ബാക്കിയൊക്കെ പല ജോലിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയി ഇവരൊന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി പിന്നെ കല മറ്റു പലരും ഉപയോഗിച്ച് പക്ഷെ ഞാൻ വാർപ്പിന്റെ പണിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ എറണാകുളത്തേക്ക് മാറി എറണാകുളത്തേക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇവരുടെ ഈ കലാപ്രകടനം എറണാകുളത്തുള്ള ടീമിന്റെ പ്രകടനം കണ്ടു കണ്ടു ഇന്ന് അന്ന് സത്യത്തിൽ ഒരു ഓഡിയോ കേസറ്റ് വീഡിയോ കേസറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമായിരുന്നു അന്നൊരു ഓഡിയോ കേസറ്റ് വീഡിയോ കേസറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കേസറ്റ് നമ്പർ വൺ കോമഡി തരാം സലീം കുമാർ ഞാൻ മനോജ് ഗിന്നസ് ഇവരൊക്കെ കൂടി ഒരു കേസറ്റ് വടകര മാക്സിൽ വടകര അന്ന് പഴയ സ്റ്റാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ അവിടെ ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം പോയി നോക്കി കാരണം ഇവരോട് നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കേസറ്റ് ഇങ്ങനെ ചിലവാകുന്നുണ്ട് കേസറ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ വീഡിയോ കേസറ്റും ഓഡിയോ കേസറ്റൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതൊക്കെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീൽഡ് തന്നെ ഒരു തൊഴിലത്ത് ഒരു തൊഴിൽ തേടി പോയതാണോ അതോ ഇത് അല്ല തൊഴിൽ അവിടെ തൊഴിലുണ്ടായിരുന്നു ബേക്കറി ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ബേക്കറി പണിയൊക്കെ പഠിച്ചത് അതോടൊപ്പം മിമിക്രി കളിക്കും പിന്നീട് പിന്നെ മിമിക്രിക്ക് സ്പീഡ് കൂടി പിന്നെ എനിക്ക് പണിയിൽ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പറ്റിയില്ല ആ മിമിക്രി പിന്നീട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്ന് വടകര വന്നപ്പോൾ അല്ല എറണാകുളത്ത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കലാഭവനിൽ പോയില്ലേ ആ കലാഭവനിൽ പോയി കലാഭവനിൽ പോയപ്പോൾ ആ അതുണ്ട് അത് അനുഭവമുണ്ട് കലാഭവനിൽ പോയപ്പോൾ കലാഭവൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മനോജ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ടീമുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ മനോജിനടുത്ത് കളിക്കാം നിഷേധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മനോജിന് അടുത്ത വർഷം മണി ചെയ്യുക ഈ വർഷം ഇവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ട് പിന്നീട് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ നേരെ പോയ ഓസ്കാറിലാണ് കൊച്ചിൻ ഓസ്കാറിൽ തിളങ്ങിയേക്കുന്ന ഓസ്കാറിലെ ആൾക്കാരാണല്ലോ ദിലീപും അഭിയും ഇവരെല്ലാം ഏകദേശം മലയാള സിനിമ ഇന്ന് അടക്കി വരുന്ന അതിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഓസ്കാറിൽ അന്നൊക്കെ ദിലീപ് പിന്നെ അഭി ഇവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് അന്നത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് സലീം കുമാർ മനോജ് ഗിന്നസ് പിന്നെ ഇവരോട് കൂടിയ ദിലീപിൻ്റെ കൂടിയൊന്നും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല വണ്ട് പരിചയമുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓസ്കാർ നടത്തിയത് മാളാരവിന്ദനാണ് സിനിമ നടൻ പക്ഷെ മാളക്ക് ശേഷം ഈ ബേബി പെട്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പറഞ്ഞ് വന്ന പിറ്റേ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ്
പിന്നെ ഓസ്കാർ മനോജൻ എന്ന് അറിയപ്പെടണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓസ്കാർ നാക്കിയൊന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ മനോജ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ ട്രൂപ്പിന്റെ പേര് കെ പി കെ പി കെ പി എസ് സി എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ കെ പി എസ് സി ലളിത കെ പി എസ് സി പ്രേമാനന്ദ് ആ കലാപ മണി എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇനി ഒരു ഓസ്കാർ കിട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അത് വേണോ അത് ഇട്ട് മനു മറ്റു മനോജ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഇന്നാര് വിളിക്കുവാനാ ആര് വിളിക്കുവാനാ അപ്പോ അല്ല വിളിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ഞു കൊടുത്തു തന്നാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓസ്കാർ എന്നുള്ള കൊടുത്തത് അത് പിന്നെ ജനകീയമായി ആ ജനകീയമായി പിന്നെ എല്ലാവരും കുറച്ച് എറണാകുളത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് വർഷം രണ്ടുമൂന്ന് വർഷം അല്ല ഇപ്പോൾ ഇടപെടലുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഇപ്പോൾ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ശേഷം അത് വിട്ടിട്ടാണ് വടകര മെഗാസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൂപ്പ് രൂപം കൊടുത്ത് വടകര അതിനു മുമ്പ് സാരഥി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൂപ്പ് അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കൂടി അഭിപ്രായപ്പെട്ട് സാരഥി എന്നുള്ള ഒരു മിമിക്രിക്ക് എല്ലാം എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത് സാരഥി നന്നായി കളിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ മെഗാസ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്ന് അപ്പോൾ ആ ആ ആ ട്രൂപ്പിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് സുന്ദരൻ തോലേരി ലിനീഷ് മുജുകുന്ന് പ്രദീപ് ഇരിങ്ങൽ അമൃതകുമാർ കലാഭവൻ സിറാജ് ബയോളി ബെൽട്ടായിരുന്നു ആ ബെൽട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മാറി പിന്നെ ദേവരാജ് കാലിക്കറ്റ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ സിനിമാ നടൻ ഹരീഷ് കണാരൻ പിന്നെ ഹരീഷ് കണാരൻ വിനോദ് ഗോപൂര് വിനോദ് ഗോപുരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ട്രൂപ്പായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന സ്ഥിര ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല വാങ്ങി സ്ഥിരമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന നിർമ്മൽ നിർമ്മൽ ആ നിർമ്മൽ പാലാഴി പിന്നെ അങ്ങനെ മലബാറിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഇന്നത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ ട്രൂപ്പിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഹാസിഫ് കാപ്പാട് പാട്ടുകാരൻ മിമിക്രിനോടൊപ്പം പാട്ടും മിമിക്രി മാത്രം കൊണ്ട് സ്റ്റേജ് വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾ ഉള്ളിലുണ്ടായി പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും അതുപോലെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ അത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരേട്ടൻ്റെ മനസ്സിലാണ് അത് ഉദിച്ചത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച് ഞാൻ അത് സുന്ദരേട്ടനോട് സജഷൻ വെക്കുകയും സുന്ദരേട്ടൻ അത് നല്ല രീതി സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ മൂപ്പറിനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനും മൂപ്പറും പ്രദീപ് ഇരിങ്ങലും അമൃതനും ഒക്കെ കുത്തിരിഞ്ഞ് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി നല്ല നാടൻ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെഗാസ്റ്റാർ അത്രയും ജനകീയമായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ നാടൻ സ്കിറ്റുകളാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം ഒരു പക്ഷേ അത് എറണാകുളത്തുള്ള ആൾക്കാരും അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ സ്കിറ്റുകളൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ചായ ഒരു വസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് കുറേ സാധനങ്ങൾ പുലിയെ പിടിക്കുന്നത് കോടതി മദ്യപാനി പ്രതിപിനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഏഷ്യാനെറ്റിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മദ്യപാനി ഇതൊക്കെ നന്നായി ക്ലിക്കായ സാധനം അതുപോലെ ഒരു പത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതുപോലെ ചായ ഇപ്പോൾ ഇന്നസെൻ്റ് ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണോ നിനക്ക് ചോറ് ധരിക്കുന്നതിന് എന്നുള്ള ഒരു സിനി ആ സിനിമയുടെ പേര് എന്നോട് വിട്ടുപോയി ആ സീന് ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വടകരയിൽ നിന്ന് മിമിക്രി ചെയ്തൊരു സാധനം അത് സ്റ്റേജിൽ എന്താണോ എനിക്കൊരു ചായ കുടിക്കുന്നതിന് എന്നുള്ളൊരു സാധനം അത് നമ്മൾ കൈരളി ടി വിയിലൊക്കെ പരിപാടി കൈരളി കോമഡിയും മിമിക്സും പിന്നെ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് ആ ആ സാധനമാണ് പിന്നീട് സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പല സാധനങ്ങളും സിനിമയിലും മറ്റുള്ള നാടകത്തിലും ഒക്കെ കാര്യം പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്ഭവം ഇതാക്കുന്ന വടകരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചില കലാകാരൻ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്കറിയാം ഇത് മനോജനും സുന്ദരനൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് മാറിയാൽ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് ആക്കാൻ അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സലീം കുമാറും മനോജ് ഗിന്നസും നമ്മളൊക്കെ ടി വി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ എത്രയോ പവറിൽ അവർ ക്ലിക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹരീഷ് കണാർ ഹരീഷ് അപ്പോഴത്തേനും ആ കാലഘട്ടം സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്ര സജീവമായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്നു ഇപ്പൊ ഹരീഷ് കണാരൊക്കെ ദിവസം ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ആ രീതിയിൽ കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാർ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയി തീരണം എന്നുള്ള മാറിത്തീരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ
എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഓരോ ഓരോ ഓട്ടോറിക്ഷ രാത്രി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് സ്റ്റേജ് പരിപാടി നടത്തി അമ്പത് രൂപ ആദ്യമായിട്ട് പ്രതിഫലം തന്നെ ഒരു പത്ത് അയ്യഞ്ച് ഉറുപ്പ്യ അന്നാണ് ഞാനിത് ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിന് കൊണ്ട് പൈസ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ വില ഞാൻ ആ പൈസ കിട്ടിയപാട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനാ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ മിമിക്രി കഴിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ കിട്ടി അദ്യമായിട്ട് അച്ഛനത് വാങ്ങി വെക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടി വി ചാനൽ കഴിഞ്ഞ പാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പൈസ കിട്ടണം മനോജ കളിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം കിട്ടണം ചുരുങ്ങിയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജിന് വാങ്ങുന്ന മൂവായിരം രൂപയാണ് ഒരു 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 ലേശം ഒന്നും അറിയപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മൂവായിരം രൂപ വളരെ ചുരുങ്ങി പിന്നെ വാങ്ങുന്ന അയ്യായിരം പത്തായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ലക്ഷവും രണ്ട് ലക്ഷവും വാങ്ങുന്നതിനൊന്നും ഞമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറ്റം പറയല്ല ആ വാങ്ങുന്നവരും പക്ഷേ എങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു 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 മാനുഷിക ബോധം വെച്ച് ഇനിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കൊറോണയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കലാകാരന്മാരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് പോയി പരിപാടി നടത്തി ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നോടി എൻ്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങി മാത്രം വീട്ടിലിട്ട് വീട്ടിലിട്ട് വരാം വീട്ടിലേക്ക് വരാം വീട്ടിലേക്ക് വരാം അതേ സമയത്ത് ഞാനൊരു വർഗബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ മാത്രം ജീവിച്ചാൽ പോരാ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും കൂടി ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന കലാകാരന്മാരും കൂടി ജീവിക്കണം അവർക്കും കൂടി മാന്യമായ കൂലി കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഞാൻ അത് വെറുതെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയല്ല റിയലായിട്ട് അല്ല കൂടുതൽ അപ്പോൾ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എൻ്റെ ട്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് മനോജ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ട്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിരന്തരമായ പോലെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ആ പരിമിതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ പരിപാടി പോകുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവടകാരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ അനുഭവം ഞാൻ പിന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പം പോകേണ്ടതായിരുന്നു കൊറോണ കാരണം പോയിട്ടില്ല ഒമാനിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഒമാനിൽ പോയപ്പോൾ അവരൊക്കെ നല്ല സഹകരണമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഫലത്തിനേക്കാൾ ഡബിൾ പ്രതിഫലമാണ് അവരെനിക്ക് തന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നു പിന്നെ പലപ്പോഴും പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ പലരും പലപ്പോഴും പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തിയുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊന്നും എനിക്ക് പ്രതിഷേധമൊന്നുമില്ല ഏ ഇപ്പം ഞാനൊരു സീരിയലിലോ അല്ലെ ടി വിയിലോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒരുത്തരെയും കൂടി അങ്ങനെ ടി വി കാറ്റി കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല അത് റിയലായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കെ എസ് പ്രസാദ് ചെയ്ത കോമഡി മ്യൂസിക് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാന്യമായ പ്രതിഫലം തരും പിന്നെ സൂര്യ ടി വിയിലെ കോമഡി കാർണിവലിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ മിന്നും താരം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടിക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ചെറിയ ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് പോളിടെക്നിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചേരാൻ പറ്റും ഗൾഫ് പരിപാടി വരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ ലേശം പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം ഓഫീസിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങി സർക്കാരിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങി എന്നിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് പരിപാടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ കലാകാരന്മാരെ പോലെ ഓടിച്ചാടി അത് പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഇപ്പം പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ഈ മിമിക്രി എന്ന ഫീൽഡിനെ വല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ മനോരമയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു മറിമായ എന്ന പരിപാടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ടി വിയിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ
ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അത് ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ കുറച്ച് സിനിമാ നടന്മാരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ എടുക്കും അതേസമയത്ത് മറ്റ് പ്രകൃതിയിലെ ശബ്ദങ്ങളും പിന്നെ ട്രയലറും വെടിക്കെട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ ആദ്യമായി ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പപ്പുവട്ടനെയാണ് പപ്പുവട്ടൻ്റെ ശബ്ദം കുറേ സിനിമ നടന്മാർ ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാം പപ്പുവട്ടൻ കുതിരവട്ടം പപ്പുവട്ടൻ അടുത്തത് മലയാള സിനിമയിലെ ജഗദീശ് കുമാർ ജഗദീശ് കുമാറിനെ പോലത്തെ ഒരു നടൻ മലയാള സിനിമയിലില്ല സത്യം മാർഷക്ക് ശേഷം അഭിനയത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരു നടനാണ് ജഗദീശ് ശ്രീകുമാർ ഞാൻ അയാളെ നേരിട്ട് കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് കിടപ്പിലാണ് പക്ഷേ ഉയർത്തേന്നേറ്റ് വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സിനിമയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നടൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ജഗദീശ് ശ്രീകുമാറിനെ ഞാൻ അനുകരിക്കുകയാണ് അയ്യോ കപലാക്ഷി പുറത്ത് കപ്പലണ്ടി വിറ്റുകാരുടെ കപലാക്ഷിയുടെ മകനെന്ന് കപ്പലിൻ്റെ ഉടമയാ കേരളീയർക്ക് ലക്ഷക്കടപ്പടികളും ലോട്ടറി കെട്ടി വിറ്റ് ലക്ഷപ്രൂവാക്കി മാറ്റിയ ജാലിൽ നിന്ന് പിച്ച തെണ്ടിയാട്ടെ ഇച്ച പൊട്ടെ അല്ല വരട്ടെ അയ്യോ ഹായ് എനിക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ ഓസ്കാർ മനോജൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പേരുണ്ട് മാള മനോജ് എന്നും കൂടി ഒരു പേരുണ്ട് മാള ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പേരാണ് മാളേനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പം മാളേനെ ചെയ്യാം അല്ലേ നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അയ്യോ ആരാത് ഞാനാ കള കള കളല്ല മള സതീഷ ആശാരി പണി അത്ര മോശമുള്ള പണിയൊന്നുമില്ല ധൈര്യമായി പിടിച്ചടാ പുളി തനിക്കൊരു വലിയ ആശാരിയാ കേടാ വലിയ ആശാരി ഞാൻ പോട്ടെ എല്ലാം വരട്ടെ അയ്യോ മലയാള സിനിമയുടെ പത്മഭൂഷൺ പത്മശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് മലയാള സിനിമയിലും മരിച്ചിട്ടും ജീവിക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് തൃക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്കൊരു കൊച്ചു മകനുണ്ട് ചിന്തൻ അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിമാനപകടത്തിൽ മരിച്ചു പോയി എല്ലാ വർഷവും അവൻ്റെ ജന്മദിനത്തിന് ഞാനൊരു ഉടുപ്പ് വായി കൊടുക്കാറുണ്ട് അവന് ഈ വർഷവും അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും മുത്തശ്ശൻ്റെ ഉടുപ്പിന് വേണ്ടി നിനക്കൊരുടുപ്പ് അവന് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റുവിടാ മോനെ പറ്റുവിടാ മോനെ എന്താ ഒരു കലാകാരൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഫാമിലിയുടെ പിന്തുണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചെറുപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ അച്ഛനാണ് പ്രോത്സാഹനം പിന്നെ കുടുംബങ്ങൾ എൻ്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടന്മാരായാലും എല്ലാവരും കലാരംഗത്ത് എന്നാണ് ഇഷ്ടമാണ് കലാരംഗത്ത് പോകുന്നതിന് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ കലാരംഗത്ത് പോയിട്ട് അല്ലെ വലിയ മദ്യപാനിയോ അല്ലെ വലിയ അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള പില്ലിലേക്ക് അങ്ങനെ നീങ്ങാറില്ല എല്ലാ കലാകാരന്മാരല്ല വളരെ അപൂർവമായ കലാകാരന്മാരെ മദ്യപിക്കാറും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ദുർലഭം ആ കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് കയറി ചെയ്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കലയും എല്ലാം കാണും അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്സ് സജീവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പാടില്ല ആ പരോക്ഷമായും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടൊന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അതുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു മോനെ മോൻ്റെ പേര് ആസാദ് നാരായണൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടതാണ് മോള് അക്ഷര മനോജ് ഭാര്യ ശാലിനി ശാലിനി കലാകാരി എന്നല്ല പിന്നെ ബി എഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചർ ടീച്ചറാണ് സ്കൂളിൽ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ആയി പോകാത്തത് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകാണ്ട് എന്താണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശാലിനി നല്ല പ്രോത്സാഹനം അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെ കലാപ്രവർത്തനവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമ്മളെ ഈ ടൈം കിട്ടും അതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം പിന്നെ വീട്ടിലാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പുസ്തക പരായണൊക
പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുക്കളെ പേരൊന്ന് പറയണം കാരണം എൻ്റെ കൂടെ നടന്ന കൂടപ്പുറമ്പങ്ങളെ പോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളായ ചോറോടുള്ള അജി പുത്തമ്പ്രയിൽ മനോഹരൻ ടി കെ പ്രശോഭ് മുണ്ടിയാട്ട് ഇവരൊക്കെ എന്നെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ എന്നോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടും വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എന്നെ എല്ലാ സമയത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുപോലെ പിന്നെ എന്നെ കലാരംഗത്തേക്ക് എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും നാട്ടിലുള്ളതും എൻ്റെ പഴങ്കാവ് ചോറോട് ഉള്ള സർവ നാട്ടുകാരും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എനിക്ക് വിദേശങ്ങളിൽ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ഇപ്പം ചെയ്തു വെച്ച ഇപ്പം അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നവരും അതുപോലെ സിനിമയിലും ചെറിയ ചെറിയ റോള് ചെയ്ത അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ കൊറോണ മാറും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് കലാകാരന്മാർ അതുകൊണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് അവസരങ്ങളും വേദികളും ഒരുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാകണം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാം ജി എസ് വി ചാനൽ എഫ് ബിയിലും വാട്സാപ്പിലും യൂട്യൂബിലും കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയ